Hi chess peeps! This is Janelle again and welcome back to my channel. Para sa araw na to, gusto kong uh, ipakita ang laro ni Fide Master Sander Severino sa katatapos lamang na Fide Online Chess Cup for Disabled Players. Para sa kaalaman po ng lahat, ang Fide po ang tinatawag nating World Chess Federation. Maraming di nakakaalam no na ang World Chess Federation ay nag encourage din ng mga players na physically challenged na sumali sa mga iba't ibang klaseng chess tournaments. So may tatlong klase ng organizations for the dis for disabled or physically challenged. No, merong merong organization for the for the visually impaired or blind, yun yung tinatawag natin International Braille Chess Association or IBGA. Yung isa naman ay ang International Chess Committee for the Deaf, ICCD. Ang ikatlo ay ang International Physically Disabled Chess Association or IPCA. Para sa kaalaman ng lahat, no, mayroon ding mga World Chess Championships sa mga gantong klaseng uh, palaro para sa mga kapwa natin players na physically challenged. So, ibibida ko ngayon yung laro ni Fide Master Sander Severino. Pero bago tayo magpunta sa game niya, kinalanin muna natin sino ba si Sander Severino. Si Fide Master Sander Severino ay isa sa mga pinakasikat at kilalang para-athletes ng Pilipinas ngayon. No? Isa siya sa most bemedaled athletes ng chess na naglaro sa Asian Games, Asian Para Games noong 2018. Kung saan, sa tournament na yan, or sa event na yan, nakakuha siya ng 5 golds. So, si Sander Severino ay laking silay negros occidental. At a young age, at 8 years old, na-diagnose siya na may muscle dystrophy. No? Isang sakit na kung saan, hindi pantay ang paglaki ng kanyang mga muscles, meron siya muscle weakness. Na, yun nga, dahil doon, ay confined siya sa isang wheelchair. I think, ang pinaka-highlight ng kanyang career ng kabataan niya ay noong siya ay 15 years old, naglaro siya sa FIDE Asian Continental Under-16 Chess Championships. At doon ay nag-champion siya, no? That is the time where he was awarded awarded of his FIDE Master title. It is also worthy to note na ang mga nakasali dito sa Under-16 Chess Championships na to ay ang kanyang mga kabatchmates na sila John Paul Gomez, Oliver Barbosa, Julio Catalino Sadora. At itong tatlong tong binanggit ko ay pare-parehas ng Grandmasters ngayon. So kung may kita nyo yung potential ni Sander Severino, lalo na nung bata pa siya na talagang, uh, talagang may husay at galing na talaga siya sa chess. So, gusto kong gawing inspirasyon si Sander dito kung paano siya lumaban hindi lang sa chessboard kundi pati sa buhay. Alright, uh, by the way, so puti si Sander dito sa game na to, ang kalaban niya ay si Yuri Meshkov ng Russia. Dati tong world champion ng International Braille Chess Association or ito yung mga association ng mga visually impaired or blind. Tumira si Sander ng D4, Knight F6, C4, E6, G3, Bishop B4 check. Pagtira ni Sander ng G3, clear yung intention na niya no. Uh, Catalan opening ang gusto niyang puntahan. Knight d2, d5, queen c2, knight c6, knight gf3, develop, syempre. Three, ito yung tinatawag natin, Catalan Bogo Indian. Kasi, ang isang karakteristik dyan ay ang bishop ay dapat nasa b4. Alright, so castling, bishop g2, knight e4, 3 lang, f5. Alright, so nasa mood ang block na parang gusto niyang umatake. Pag tira niya ng f5, yung pawn structure nito ay uh, looks like parang Dutch stone wall na. Castling. Bumalik. Bishop e7. Tumira ng a3 sander. Threatening to gain space by playing b4. Um, dinepensa niyo yung threat by playing a5. b3. Tama yung tirang b3 dyan, no? Kasi at one point, pag tinirahan, pag nakarating tong pawn sa a4, pangit na kasi wala, ka na, wala nang b4 yung puti dito. Mababasag yung structure niya may a b3. So, tama yan. Mga typical move yan, no? b3. To prevent a4. Bishop f6, bishop b2. Although, kung mapapansin nyo dito, parehas na sa loob ng pawn chain ng mga bishops, no? Nang item at puti. Sa puti, nasa loob siya ng pawn chain ng e3 and d4. Ito naman, nasa loob siya ng pawn chain ng e6, d5, tsaka f5. Pero, ang pinaka magiging advantage dito ng white, as 
what we will see later on, ay magkakaroon siya ng space advantage. At pag may space advantage ka, mas mabadling mag-maneuver. Knight e7. Okay, speaking of, tumira ng knight to e1, which is a good maneuvering idea. Pupunta siya sa d3, syempre. No? Para ma-reposition yung kabayo, magkaroon siya ng threat somewhere to c5 or e5. Now, nag knight e7, umatras. Knight d3, kumain na, knight d2, hindi na ts, queen d2, and c6. Para mas finortify niya lang yung gitna niya, no? Kanyang center points. Now, tumira si Sander ng knight e5. Ang idea ko dito sa tingin ko, dapat tinira ng itim dito, is somewhere mag-maneuver siya ng bishop e8 to bishop h5. Para at least makalabas sa pawn chain yung kanyang uh, dark squared bishop. Para kinain niya kagad, bishop e5, d5, which is also okay. Dito tumira ng a4 ang itim. Uh, which is also a positional move kasi gusto mong basagin na tong uh, b3 square, no? Kain, cd5, persado cd5, and bang, b4. Okay din yung idea ng item actually. Sa totoo lang ito, equal na to. Bishop b5, rook c1, and bishop c4. Kasi, bakit ko nasabing equal? Okay, two, two bishops nga yung puti. Sa isang, sa isang pag-aaral natin sa middle game, lagi natin sinasabi na kapag two bishops ay uh, advantage kung tutusin. Kaya lang, kung titignan mo yung position at i-observe talaga natin siya, Closed ang gitna, closed ang position, no? Anytime may mga b5 na yung uh, itim dyan. So, ang hirap manalo sa ganitong, ang hirap manalo sa ganitong klaseng position. Alright. So, bishop d4. Siyempre, para centralize. Knight c6, f4. Actually, alam nyo kung kinain ng itim to, knight d4 and, uh, let's say, queen d4, tapos b5. Ang hirap na manalo talaga sa toto lang kasi ano na eh bato na yung mga pawn dito, bishop dito, pawn pawn diyan. Bato na siya. Or yes, technically pwede mo sabihin bad bishop yung itim dito kasi kulay niya nasa light square pero hindi kailan man di mo pwedeng ma-exploit yan basta-basta, no? Hindi mo di ka wala kang entry point. So kapag mga ganyan close na masyado, good as draw na yan kung tutusin. Pero, siguro, nagahangad din yung item. Gusto niya ng mga double-edged na, na uh, game. Hindi niya kinain ka agad, no? So, tumira mo na siya b5. Uh, pag tira niya ng b5, uh, iniwas na si Sander, yung bishop. Tumira bishop c5, rook f7, king f2. Inalist niya muna, king evacuation muna, bago mag-create ng atake. Siguro, iniisip ko, uh, at one point, gustong gu mag gumawa ng kalokohan dito ng uh, puti. No? Siyempre, ipipwesto niya muna yung mga rook niya dyan, no? Siyempre, nakaharang yung king, kaya aalis niya muna. Now, nag-g5 ang item. Inunahan niya. I'm sorry, inunahan niya magkaroon ng break sa king side. Rook h1. Rook g7. Pansinin niyo to, ah. Sarado ang gitna. Sarado ang center. So, kapag sarado ang center, ah, isang advice dyan is, you can make a flank attack. Okay? Ang flank attack dito na ginagawa ay sa king side. So, tumira ng rook a g1. Alalay lang, king h8. Although, pwede rin sana siya tumira king f7, no? King h8 siya pumunta. Bishop f3. Tumira ang item ng g4. Now, after g4, nagkaroon ng chance si Sander. No? Tumira siya ng bishop e2. Queen d7. Siyempre, di papansin ang item yan. h3. Yan. Pagtira ng h3, binasag niya tong pawn dito sa g4. Hindi siya magagaya ng h5 dyan kasi... Napaka-vulnerable yung pawn dahil kita nyo naman, tutok andito yung rook ko sa h1. No? So, hindi magagaya yan ng, ng item na depensahan niya ng h5. So, mapipersa yan kumain. Now, gh3. Pag tira ni Sander ng bishop f3, nag rook a g8 ang kalaban. Normal, no? Battery. Kung napanood nyo yung ating tactics video, tinawag natin yan sa battery. Kumain, rook h3. And now, slightly better na ang puti dito. Natural kasi... Aha, kahit pa paano, nakakailang yung open file dito, no? May, yes, may open file din dito. So, may open file din ang item. Pero, wala siyang target gaano. Ito, pwede ako, itong G, G3 ko, may chance to, eh. Pwede ako at one point to play G4, matatanggal ko yan. Eh, itong, I'm sorry, eh, itong pawn sa H7, alanganin, lalo andyan yung king sa H8. So, tumira ng knight D8, nagmaneuver, rook G H1, normal. Knight B7, pinapaalis ang kabayo sa... I'm sorry, pinapaalis ang bishop sa c5. Bishop d4. Rook c8. Get the file lang. 
Rook C1. Ito yung maganda kapag may space advantage ka kasi nasa iyo ang time, nasa iyo ang uh, choice kung paano mo ba i-maneuver yung mga pieces mo. Now, pag Rook C8, nagpaduday muna si Sander by playing Rook C1, Bishop B3, alalay, Rook H1, kumain, Rook C1, Queen C1. Actually, uh, lamang nga ang puti dito pero medyo mahirap pa rin to i-exploit sa totoo lang dahil nga medyo close ang nature ng game. Bishop C4, and dito, unexpectedly, nag-blunder si Sander, no? Tumira siya ng rook h6. Ang isang idea dito ay dapat tumira siya ng rook h4, and at one point, to threat g4. Now, tumira siya ng rook h6. Post natin yung video, ano kaya ang magandang itira ng itim dito? To exploit the placement of the rook on h6. Post natin ng mga 10 seconds. Alright, ang tamang tira ay rook g3. Kasi, kailanman hindi pa din kainin niya ng king g3. Kasi, ubus yan. May queen g7 check. May queen g7 check. Sabay ka itong h6. Tama? One point down pa. So, ang isang tira dyan ng puti ay, I hope, alam niyo na, dahil nanood kayo ng atin tactics video, desperado move, and that is rook h7 check. Para, uh, pantay pa rin kayo ng pawns. Pero, equal na to kung tutuusin. O, kakainin ko lang yan, king g7. King G3. Alright. So, balik tayo. Tumira ang kalaban ng after rook H6, rook G6. Queen H1, syempre. Hindi natin ilalat go yung open file. King G8. Queen H4. Yan. Mga tirang ganyan. Improving the pieces. Queen G7. Para... Queen G7. Para mapersang kumain na sa G6. Kinain. G6. H6. And dito, yun nga. Ang sinasabi ko dito, no. Hindi mananalo ang puti dito kung hindi siya magkakreate ng another weakness. And possible lang yun kung titira siya ng g4. Alright. So, tumira ng g4. Queen h7. Gusto na lang mag-find salvation sa endgame. Siyempre, dahil napaka-active ng queen natin sa h4, hindi yan ipapalit basta-basta ni Sander. No? Queen f6. Queen f7. Queen g5. Para, haha, may konting tinitignan tayong potential target. That is the g6 pawn. Bishop d3. King g3. King f8. Umalis na. Tumakas. And dito, tumira si Sander ng hindi ulit nagmamadaling move, no? Bishop b6. Actually, ano yung kita kong pinap, ano niya, iniipit-ipit niya lang yung kalaban, no? Di ma ang pinaka-problema dito, itong kabay din sa b7, eh. Medyo nababoy kasi siya hindi siya gano'ng makagalaw. So, ang isang tira dyan sana ng puti ay gf5. No, kainin niya na lang kaagad. Kasi, ang isang point dyan, hindi makakain ng bishop f5 kasi may, ayun no, may hila sa e2 tapos target ng b5. Alright. So, pag kinain niya naman niya ng pawn ng gf5 dito, may bishop h5. Tapos, masusugsuang ang item. Let's say, bigyan ko kayo ng isang example. Tumira ko yung g7. Kunwari, ayun, may bishop g6. Yan, bishop c4. Tapos, check ngayon sa c5. No, hindi pa din kainin niyang uh, bishop kasi may checkmate. So, kung titira naman ng king g8 yan, say, for example, king g8, ayan, paduday muna, king f2, yan, queen h5 check, sugzuang ang item dito, hal. Ibig sabihin, sugzuang, wala siya may tira na maganda kasi talo, yan, yan ang winning move, bishop h7 check, queen takes h7, queen e8, king g7, ayan, no, checkmate bigla, queen f6, and queen g5 mate. Masyado kasing uh, masikip ang daanan ng itim. No? Masyado siyang naiipit. Okay, so, ang tamang tira dito ay dapat nag gf 5 kaagad si Sander. Although, in the game, tumira siya bishop b6. Ang moto siguro ni Sander dito is uh, ipit-ipitin niya lang muna. So, tumira king e8, nag-escape na, iska po. No? At saka at one point, para pag umalis tong bishop na to, may pang-alalay dito na. No? Malapit na yung king sa king, queen side. Queen h6, although still in this position, ang tamang tira ay gf5. Kailangan na, pero sada na magbukas ng another uh, front dito, no? Remember, yung isang sinabi ko about sa game ko rin kay Grandmaster Torre, ang key dito ay create another weakness for your opponent. So, ganyan, queen f5, pero yan, queen h4, tapos exploit ka dito sa, sa file na to. No, queen h8, ganyan, queen f8, tapos sabay hila sa h1, punta na naman ngayon dito sa kabila. Or, at one point, pwede rin tumira ng e4. So, depende sa response ng itim yan. 
All right. So, huh? but in the game, nagpadudoy ulit si Sander. Syempre, ano to eh, understandable to kasi this is a rapid game, no? Ang oras dito ay 10 plus uh, 5 seconds. So, Queen H6, Queen G8, King H4 with the idea na tumira ng King G5 and then Queen G6. But as you can see, medyo delika dings yung ganyang idea. King G5 is a not so good move. Dapat G5 pa rin. Ito pa rin pinakatira dyan. Kaso, pag King G5, King C6, ayun, na-attack itong bishop natin. No? So, persado umatras yan. Atras ng bishop, uh, D4. Siyempre, hindi na natin mamimaintain yung pag- restrict dito sa kabayo sa B7 kasi pag inatras mo sa A5 yan ubos kakainin lang yan baka matalo ka pa no dahil may mga passpon dito so uh -huh. kaya na para sa ang puti na tumira ng bishop D4 now na blunder din siya no kumain siya ng FG4 ang tira ng team dyan para ma-exploit yung maling tira sa King G5 ay knight to D8 ayan no para may threat siya dito na knight of 7 check ang sikip ng daanan ng king Mapipersa umalis, mapipersa umalis ang queen, by playing queen h1, and knight f7 check. Okay na ang itim dyan. Kasi, pag pumasok yan sa heart ng itim, by playing king f6, masyado nakakatakot na. Ang tamang tira dyan ay king h4, sa by g5 check. Okay? Anyway, in the game, tumira ang kalaban ni Sander ng fg4, which is cooperative. Nawala yung mga mating threats dito sa sa king g5. Nawala yung mga mating threats sa king g5. So, kain, king g4. Hindi siya ba? F5, check. King g3. Tignan nyo, paano inubos si Sander Severino to, ah. Knight d8, sa wakas. Tuwa na yung kabayo. Kasi nakagalaw na siya. But after queen h4, king d7, kasi papasok tayo at one point dyan sa e7, no? Or f6, depende. Puma tumira ng king d7 ang itim. Hoping na na-prevent niya tong e7. Ngayon, di, nakalimutan niya na may ganito na palang threat. Bishop e2. Yung kanina ko pang sinasabing threat, no? Na pwedeng humila ang bishop doon. Tapos threat ngayon ng b5. Actually, winning na dito. At tumira ang item ng king c6. Nakapasok queen e7. And queen h8. Ngayon, bibigyan ko kaya ng 10 seconds ulit. Ano kaya ang brilliant move na tinira ni Sander Severino dito? At after that move, nag-resign na ang item. Okay, that is bishop b5 check. Ubos. After that, nag-resign na ang item. Because after king b5, queen c5 check. Ayan, may threatening checkmate. What a game. Inubos niya ng parang Karpovian style yung kalaban niyang international master. Alright? So... Congratulations, Sander, ulit sa iyong pagkapanalo. This is very historic. Bago ko makalimutan, no, may mga nagsagot na sa ating question of the day yesterday. Tumama ka lang mga sagot, no? Tama si Karen Demon, Renz Rabe, Ricky Ivan, Elvin Caballero, and uh, Mary Fedelatore. Pero katulad nga sinabi ko nung last time, ang unang makakasagot, yun lang ang makakareceive ng prize, no? So, ang unang nakasagot sa lahat ay si Mary Fedelatore. So, hi Mary Fe, pwede mong i-claim ang iyong Price by messaging me and my page. Yan lang guys. And bukas na tayo magpapak-question of the day ulit.